Als ich von meiner Krebsdiagnose erfahren habe, hatte ich das Gefühl, den Hals zu verlieren. Ein positives Mindset ist in meinen Augen das Allerwichtigste, was man im Leben haben kann. Ich bin Laura, komme aus Berlin und ich bin aktuell Content Creatorin, Model, Personal Coach und Social Media Managerin. Ich habe im Juli 2021 die Diagnose Hodgkin-Lymphom bekommen, das ist Lymphdrüsenkrebs und meine Symptome waren ein Juckreiz am ganzen Körper und geschwollene Lymphknoten. Natürlich musste ich das Ganze erstmal realisieren und das war auch ein richtiger Schock, also das war eigentlich schon so der schlimmste Tag in meinem ganzen Leben. Und am zweiten Tag habe ich aber schon gesagt, okay, ich werde kämpfen, ich werde es wirklich jetzt alles überstehen, ich habe die beste Unterstützung an meiner Seite und ich schaffe das. Also das Thema Haarausfall ist ja natürlich schon sehr präsent und das war natürlich schon sehr schlimm, als ich mir durch die Haare gefasst habe und dann das erste Haarbüschel in meiner Hand hatte. Mir hat es total geholfen, das Ganze so zu überstehen, dass meine Haare auch abrasiert werden müssen, indem ich was Positives draus gemacht habe. Ich habe dann wie eine Art Haircut-Party daraus gemacht. Ich habe meine Eltern dazu geholt, meine Freundin, die mir dann geholfen hat, meine Haare abzurasieren. Ich habe das Ganze auch noch mitgefilmt und es dann auch wirklich später auch noch mal anschauen zu können und zu sehen, wow, wie stark warst du eigentlich in dem Moment. Schon bevor mein Haarausfall anfing, habe ich mir schon ganz viele Perücken geholt, weil ich fand es eigentlich richtig cool, dass ich dann irgendwie so in ja, verschiedene Rollen schlüpfen kann. Alle meine Perücken, die hatten auch verschiedene Namen und ich habe immer ja, mich anders gefühlt, je nachdem, welche Perücke ich gerade anhatte. Aber ich sag mal so, wie man sieht, ich trage immer noch meinen Basscut und ich liebe die kurzen Haare an mir. Ja, ein positives Mindset ist in meinen Augen das Allerwichtigste, was man im Leben haben kann, weil man wirklich jede noch so schwere Situation damit besser überstehen kann. Ich habe mir damals immer gedacht, wenn ich an dieser Situation jetzt gerade in dem Moment nichts ändern kann, dann kann ich nur an meiner Einstellung was ändern. Also ich habe eben damals erstmal angefangen, das Ganze zu akzeptieren, dass ich jetzt diese Krankheit habe. Ich habe super viel an mir selbst gearbeitet, ich habe mich selbst reflektiert, ich habe geschaut, was tut mir gerade in diesem Moment gut. Ich habe während meiner Chemotherapie noch mal mehr bemerkt, wie wichtig eigentlich gesunde Ernährung ist und dass man wirklich alle Nährstoffe auch in jeder Mahlzeit mit reinpacken sollte. Und das hat mir persönlich richtig, richtig gut geholfen. Und jetzt zeige ich euch auch mal ein Rezept, das ihr auch easy nachmachen könnt von zu Hause aus. Das ist ein super gutes Meal Prep Rezept und ich würde sagen, let's go! Ihr braucht für die Bowl gefrorene Zucchini, gefrorene Beeren eurer Wahl, Pflanzendrink oder normale Milch eurer Wahl, Vanilleproteinpulver und Xanthangum. Ihr packt einfach alle Zutaten in euren Mixer, mixt das Ganze so ungefähr drei bis vier Minuten, bis das Ganze richtig schön fluffy und creamy wird. Nehmt Toppings eurer Wahl und belegt das Ganze und dann kann es auch schon ab in den Gefrierschrank. Ernährung ist für mich wirklich super, super, super wichtig, weil ich weiß einfach, wenn ich mich gut ernähre, dann fühle ich mich auch einfach gut, fit und kann gut in den Tag starten. Und wenn du wirklich auch, genauso wie ich, oft im Stress bist, keine Kraft hast, dir irgendwas zuzubereiten oder so, dann sind solche Meal Prep Gerichte genau das Richtige für dich. Wenn du gerade durch eine schwierige Lebensphase gehst, dann denk dran, dass es danach wahrscheinlich noch mal viel besser werden wird. Mir persönlich hat es total geholfen während der Chemotherapie, dass ich mich einfach bewusst auch so ein bisschen abgelenkt habe von der Krankheit. Ich habe angefangen zu journalen, angefangen zu meditieren und vor allem auch der Sport, der für mich persönlich so die beste Therapie auch in dieser Zeit und auch heute noch ist. Für die Übungen, die ich euch gleich zeigen werde, braucht ihr eigentlich nichts, außer vielleicht eine Matte und euch selbst und ganz viel Motivation. Die erste Übung ist eine tolle Full-Body-Übung, weil ihr die Arme trainiert, den Chorbereich und aber auch den Po und die Beine. Die zweite Übung ist eine Plank-Variation, die ist super gut für einen starken Chor. Und die dritte Übung ist auch nochmal gut für einen guten Po und für straffe Beine. Übungen solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr euren Chorbereich immer schön stark haltet, dass der Rücken gerade bleibt und ja, dass ihr einfach richtig viel Power in die Übung reinsteckt. Ich kann euch wirklich nur sagen, ernährt euch gesund, macht Sport, habt einen aktiven Lifestyle und wenn ihr in einer schwierigen Lebensphase seid, dann schaut darauf, dass ihr ein positives Mindset habt, denn das wird euch definitiv weiterhelfen.